nili aliambia watu wao nilikuwa nataka kumuua so that's why aliona yeye acha atoroke kwanza hata akuambia venye alitumia pesa alisema tuko watu kwa wazazi wake mimi nilikuwa nataka kumuua yes kwanza niligongewa ile meza ya 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 ya, ya java kwa nguvu pa nikaambiwa it's none of your business na akatoka na kaenda unauliza mtu kwa nini ajalipa alona na kuambia it's none of your business yes Hello, welcome to Tuko Talks. My name is Lynn Gugi. Now, I want you to put yourself in this situation. You meet a man, you fall in love, you invest from scratch millions and millions of shillings. You let him save the money in his account and then he leaves you for another wife with nothing. That's the story of my guest today. So without further ado, allow me to let her introduce herself. Hello. Hello. Sasa Mary. Kwa sana. Please do introduce. Naitwa Mary. Aha. Uh-huh. Mary T from Meru. Uh-huh. Nilizaliwa Meru, uh-huh. eh Chogoria, uh-huh. Mayara Ward. And nikaenda shule huko huko. Shule yeah. yote that is a uh, uh, primary. Primary. Uh-huh. Eh, pre, eh, high school in yeah. college. Okay. Yes. No. Now after kusoma, nilimaliza yeah. eh, MKU uh-huh. Thika. Uh-huh. Nikakutana na huyu mwanaume. Wacha niseme si kukutana na yeye eh. 09. Uh-huh. Nilikuwa namjua uh-huh. ako nyuma because uh-huh. alikuwa KU, nilikuwa MKU. Okay na ulikuwa umempenda ama ni nini yako wake uliona ikakuvutia tulikuwa tumependana hapo nyuma yeah. lakini haikuwa serious sana yeah so tulifanya serious after shule mm-hmm. yeah okay 2010 tukaamua sasa kuanza kuishi pamoja kama wapenzi mm-hmm. yes mm-hmm. actually mm-hmm. si kuamia kwake yeye ndiye aliamia kwangu mm-hmm. yes hakuwa na kwake alikuwa na kwake lakini kwake hakukuwa na kitu eh kwangu nilikuwa na kanyumba kadogo uh-huh. at 10 by 10 house ile single room uh-huh. so kwangu at least, at least kulikuwa na kitanda yes, eh, akagasa akameza mali pa okay kanyumba nilikuwa nimekapanga uh-huh. kwake alikuwa uh-huh. tu na kamatris kamoja kazee sana uh-huh. yeah so nikamwambia twende kwangu uh-huh. akukataa because oh. tulikuwa tushapendana uh-huh. ndio mapenzi sinaelewa naelewa wewe yoni vitu <laughs> Eh. Yes. Uh-huh. Na sababu nilikuwa na kazi kadogo, nilikuwa napata pesa kidogo. Nilikuwa napata 13,000 mm. na yeye alikuwa napata like 15,000. Uh-huh. Nikampea idea. Nikamwambia tukichukua kaloni mahali tunawezaanza kujijenga. Hey. Yes. Because uh-huh. me I was very focused. Yeah. So idea unakuja nayo. Yes. Unamwambia sasa tuendee kaloni. Hey. Mkaendea loni. Nika, nikaenda kwa KWFT. Uh-huh. Eh wacha niseme kama mimi mama walinisaidia sana cause nilienda pale nikaomba loan 100000 sasa nimekuja sasa na 100000 kwa account hapo nyuma alikuwa anafanya kazi naitwa second hand buying and selling of second hand items hizi mm-hmm. za nyumba house hold yes mm-hmm. so nikamwambia hii kazi ulikuwa unafanyia anko yako si tunaweza iendeleza cause at least wewe unaijua yes. na hata mimi naijua kidogo mm. so akaniambia pia ni nzuri ni nzuri so tulichukua nyumba moja tukaanza hiyo biashara. Mm. Venye tulianza hiyo biashara ika 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 pick haraka sana. Na ili pick kwa nini? Sababu tulikuwa peke yetu na hiyo biashara peke yetu kwa hiyo town. Okay. Yes. So nini mlikuwa na hiyo monopoly? Yes. Okay. Yes. Mm-hmm. So tulikuwa hiyo town yote tulikuwa na biashara unique yetu peke yetu. Mm. Na profit inaingia kaya pesa ngapi hivi? Profit tulikuwa tunafanya profit even ya 100,000 per day. Hey. Yes. Kale kaloni nilichukua kwa Kenya Women nilimaliza kulipa hata na miezi tano ya kwanza ile 100,000 mm-hmm. na siku chukua ingine. Mm. So kuna ile nyumba nilikuwa na kaa kwa mama rafiki yangu. So yule mama akani akaniambia nataka kwenda kwa watoto wake ngambo. Mm. Na yule mama alikuwa amenipenda sana. Alikuwa ananiita my daughter. Mm. Akaniuliza Mary na sasa nataka kwenda kitambo nianze kukuhamisha niuze hii nyumba. Si, unaonaje nikikuuzia hii nyumba? Na since atakuwa tume save hizo pesa zenye alikuwa anataka mm. at the moment because alikuwa anataka 13 million. Mm. So nikaenda kwa bank kwa rafiki yangu tulikuwa tunasoma na yeye anaitwa Rachel. <laughs> nikaenda nikaelezea Rachel about ile nyumba. Rachel akaniambia tunaweza tukawalipia hizo pesa ziko juu lakini muendelee mw, kukaa ndani na bado mkitulipa mkitulipa hizo zingine mm-hmm. umeshika hapo e. 
<laughs> so banki katulipile nyumba mm. ikalipa yule mama 13 million mm. sisi tu sisi tulilipa 5 million mm -hmm. yes so mkabaki na balance ya, ya 7, 7 million. million now this is how the 5 million yeah. inatoka kwa ile biashara tulianza si ati kuna pesa zingine za kando hiyo 5 ni. million ni savings yenyewe yes okay tulikuwa tushabai gari yeah. kila mtu akona gari yake okay. kwa zile biashara ilikuwa inatupa pesa nyingi sana profit mm -hmm. mpaka sasa zingine nilikuwa nakaa na shida gari hii ni watu walikuwa nafikia tuko na tuko na tuko na ile eh ile tu, tu miti eh. tu biashara oh miti ni dawa eh, eh zile dawa sisi za kuvuta customers <laughs> lakini kusema ukweli ni eh. Mungu Mungu akiamua kukubariki anakubariki ya baraka wa zinakuja so 2011 kajifungua mtoto wa kwanza okay. tukaendelea hivyo miaka ingine tatu nikaona wacha niongezee kingine 2014 hey. yes so ukakuwa na tutoi tuwili tuwili sasa okay yeah maisha ilikuwa mazuri huyu bwana alikuwa nzuri mm -hmm. akuwa na shida yote angetaka kuniona nimekasirika hata mkuu mna fight ile ya watu wawili fight mpaka 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 kutoeleana mpaka kuwe saa zingine mm. lakini mimi i was very humble na usisahau tulikuwa tuna save kwa account yake. So mm. mlifungua account yake. Yes, hapo ndio mna save pesa. Yes, account moja. So wewe ukipata unaweka hapo, yeye akipata anaweka Tukua, hapo. Sote tunaweka kwa account yake. Najua hapo utashindwa. Niaje ni? Si ati nilikuwa si ati nilikuwa mjinga. Mm. Mamangu unajua saa zingine unafuatanga venye mzazi anakuambia. So mamangu aliniambia ile boma inaendanga mbali ni ile yenye mumeeleanwa na sana sana mzee akiongea usipinge. Hmm. Yes. Hata pesa weka kwake. Yes. First umemchukua ukamweka kwako. Mm -hmm. Umeitikia pesa zote zikisave anaweka kwa account yake. Mm -hmm. We hauko unajiuliza maswali mm -hmm. siku moja mambo ikibadilika mimi nitafanya nini? Yaani venye alikuwa alikuwa mtu mzuri. Yaani unaona kwa hiyo town tulikuwa tunakaa. Watu walikuwa wanajua tu we are the best couple. Yeah. Alafu sasa venye bank waliona kazi iko poa wakatuambia bado watuongezee ka loan kingine tuongezeka kazi e. tuongezee kazi e. yeah. na nyinyi mkachukua na sisi sasa tukachukua tukaona ni vizuri pia tuongeze e. kazi okay sio kama umeelewa hapo nimeelewa okay uh -huh. so tuko na loan kadogo ka bank ka like 1.2 mm. na ile nyingine sasa ya nyumba mm. eh lili sijui ni nini ilitokezea hiyo ni sasa 2015 2016 ikianza mm sijui ni nini litokezea si, mpaka wa leo sijawahi jua huyu 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 bibi dadi akaanza aka mambo ya raha raha sijui kama ni company marafiki akaanza hata mipango ya kando anapeleka anapeleka huyo msana out na akimpeleka wewe unajua kuna mpango wa kando mimi sikuwa najua okay. nilikuwa tunaambiwa na marafiki zake but si kushinda niki unajua mambo za kuambiwa eh. ungefuatilia sana lakini And... huko muuliza pia mm -mm. si mm -hmm. kumuuliza eh. until ile siku niliitwa na yule demo wa bank akaniambia for the last four months eh nyumba ijalipwa leo ni jalipo he eh? yes so nakumbuka by the way nilikuwa nimesahau hapo mm. alikuwa na sasa nilitumia picha ya kwanza nilitumia ya logbook ya gari attached na picha yao wote wawili yeye yeah, na msichana yes na msichana kaniambia unaona hiyo unaona hiyo hiyo logbook hiyo gari hiyo gari mm hii -hmm. gari unaona vinye tuko ndani huyu mwenye unasemanga ni bwana wako mwenye unapenda sana ndiye ame amenunua si kushtuka saa hizo nilishtuka venye nilifika kwa nyumba na siku pigia baby daddy hiyo wakati wewe nimefika kwa nyumba nilika mm. like 3 hours ukiujiuliza maswali yes ndio nikuja sasa nim <coughs> nimpigie mm. nikamuuliza hiyo vinzi sasa nikangoja afike jioni alafu mamangu alishi kuniambia bwana akiingia kama venye nilikuwa naona babangu akijiata kama walikuwa wamekosana mm. akuwa namurukia na maneno mm. so alikuwa na ngoja kule at least aoge apo muziki ndo waonge mm -hmm. Hata sikutaka tuongelee kwa nyumba hiyo siku. Nilimuita mahali kwa Java tukunywe kahawa. <laughs> yes. <laughs> Uko na roho? <laughs> yes. Niko na roho hivyo eh. hivyo, niko na hiyo roho kubwa hivyo. Eh. Venye sasa nikamuuliza niko nataka tuongee mambo ya loans. Sofa zimefika wapi? Unajua na sasa sitaki nimurukia ati mbona hukulipa mbona hukufanya? Eh, mm -hmm. Unataka usikie saidi yake ya yes. story, okay? Yeah. We, ushaiona mtu mpya mtu mwenye ujawa yona tena maishani na ni mtu ulikuwa naishi na yeye. Mhm. Mm Kwanza nilikongewa ile meza ya 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 Java kwa nguvu. Pa, nikaambiwa it's none of your business. 
na akatoka na kaenda unauliza mtu kwa nini ajalipa alona na kuambia it's none of your business yes. that night akuja <coughs> the following day akuja alikuja sasa on sunday mm. yes sasa ndo sasa nikaanza kufuatilia sasa ile story nilikuwa naambiwa na marafiki zake unaonaka kienda raha alikuwa na nunudianga watu pombe ile pombe expensive mzinga hey amewa tajiri amewasili <laughs> jazeni meza mimi mimi hata mwenye mwenye aliniambia story alikuwa na mpaka nilipo mpaka nilizit na ninaona yeye ndiye alilipa eh. alikuwa ananunua pombe hizo unasikia ni za 50000 siji gani hizo mzinga za bay bay hizo na si moja angespenda hata ma 1300 kwa siku moja eh. yeah. lakini luna lipi luna lipi ha so kutoka hapo hakutaka story yangu tena mm. tena kabisa 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 mm akawa sasa anakujanga akitaka akisikia kuja anakuja akisikia kuja akuja akawa sasa anakujanga kwa nyumba mara mbili kwa wiki na watoto wa, waoni baba yao akuji wanasema ni kwanza alikuwa ananiuliza kila siku mama kwani papa akuji alikuwa mta papa papa akuji leo namwambia alienda usha okay i have to add to you have to lie yeah mm-hmm. ni mtoto asione ile picha mbaya mm. ni nilikuwa namwambia atakuja tu ameenda mahali ametumwa kazi mahali mbali mm. ataku atakuta and then mtoto angeniuliza kwani alibadilisha ile kazi mlikuwa mnaenda mnakuja kila jioni mpaka hata nashindwa sasa kitu ya kuambia mtoto mm. sasa mimi kama mimi meri nikaona hapa atu, sitawezana na nyumba kuilipa tena ilikuwa imebakisha ni 4 million yes so nikarudisha nyumba kwa bank nikaambia leto sasa tukweni nyumba mu muuze sasa unaenda nyumba si kutoka na chochote. Nilitoka tu mimi na nguo zangu na watoto wangu na nguo zao. Mm. Kwa sababu nilikuwa natoka nikienda wapi? Si kwa hata na hata mahali pa kwenda. Sasa hizo sina niko tu na pesa kidogo tu. Ile pesa hata huwezi sema ni mm. pesa compared na zile nilikuwa nimezoea. Mm. Unaona? So nikatoka nikaenda kwa mama mwingine hapo alikuwa rafiki yangu tulikuwa tunashiriki kanisa na ye. alikuwa na nyumba one bedroom. So tukaingia kwa ile one bedroom aiko so, umetoka mansion mkaenda one bedroom yes na nilienda kwa hiyo nyumba yake ndo watoto wamalize shule mm. mimi hata nitoke hiyo mtako zilikuwa na skimi nichosha usisahau sijatoka hata na mattress ama blanket ama nini yule mama ndiye alinipea blanket moja na kama mattress kameisha so tukaanza sasa life ya kulalanga chini mimi na watoto wangu for three weeks mm. before sasa wafunge shule mm. nilikuwa nauliza lili, watafunga shule lini nitoke hiyo mtaa Mm-hmm. Umesikia tabu na sasa akujangi na sikia mm-hmm. tu analalanga wapi analalanga wapi akujangi na u, na wazazi ham, mm-hmm. hamzungumzi uzungumzi na wazazi wajaribu kuingilia hii maneno nili aliambia watu wao nilikuwa nataka kumuua so that's why aliona yeye yeah, acha atoroke kwanza hata akuambia venye alitumia pesa alisema tu kwa watu kwa wazazi wake mimi nilikuwa nataka kumuua mm-hmm. yes hata yeye sasa hizi ningepewa chance ningemuuliza maswali Yeah. Ungemuuliza nini? Ningemuuliza Ulikuwa ready tutafute alafu tena upo, upoteze. Yeah. So ali kama hiyo. Mm-hmm. Yeah. Okay. Mm. So akawa hata support hakuna chakula hata ni shida. Hmm? So ikawa sasa ni naenda kwa marafiki zangu yeye ananiwekea kamchele na biashara mbona uendi kazini? Ai si kutaka kwenda. Niliachana tu nayo. Mm. Nilikuwa na stress nilikuwa na stress nyingi sana hata singeweza hata kutoka kwa ile nyumba nilikuwa tu natoka tu hapo kidogo nasikia tu kurudi nilitamani mm-hmm. nilale na nilale nisiwaiamka for three weeks haikuwa easy ku survive hapo yule mama sasa zingine alikuwa anapigana na mzee leo mume watoto wamekula namwambia wako sawa na sasa zingine tumelala hivyo nja sasa life ilianza wakati tulihamia Nairobi sasa sina chochote sina pesa sina nini na usisahau pia gari yangu nimerudisha huko kwa bank ndio ilipa sasa loni ya kazi. So nani nikitoka hiyo nakuru nilikuwa naishi nakuru. Nikitoka nakuru sina mbele wala nyuma. So nilikuja Nairobi nilikodisha kanyumba Katen by Ten. Kasingo room. Kale nilikuwa naishi sasa before maisha yanze. Before maisha yanze. Mm. Kali kuagiza hapo kanyumba lili. Kali kuagiza. Kali kuwa wapi? Pipeline. Mm-hmm. Pipeline mm-hmm. mbakasi. Mm-hmm. Yeah. Kali kuwa kaagiza hata kakuwa kanapambazuka. Mpaka hata saa saba mchana uwashe taa na stima zilikuwa zinazimu asubuhi zinawashwa zina jioni. jioni so mimi ningelala mande niamke wenesti alafu watu hii sasa venye nilikuja nao Nairobi niliwapelekea mamangu nyumbani 
watoto walikuwa wamezoea kila asubuhi watakula mkate sausage samosa nini nini wakaenda nyumbani maliko napikwa ngwashi na ndoma kwanza mnamkia ugali na yes. chai kwanza mdogo hata hakuwa anakula alikuwa mdogo alikuwa na miaka alikuwa na 5 miaka 3 alikuwa mdogo sana so angewezana na zile chakula mama anakaa na kiwi akiniambia mtoto analianga mtoto anakuulizanga uko wapi sasa hizo na mimi niko tu Nairobi kwa kale kanyumba kapa mbazuki mm. kwa giza yani niko confused kabisa nikaamka siku moja nikajiambia ini pesa nilikuwa nazo meri nilikuwa na maisha ma, maisha ya juu na imeisha so haimaanishi ni mwisho wa maisha so naanza te and then now nilikuwa ni nilikuwa najiuliza nitaanza wapi sina chochote kabisa 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 rafiki yangu akanipatia shilingi elfu ngapi tatu tatu na nikaamua kuanza kibanda kibanda ya kuuza nyanya kitungu goje Mm, siku ya sukuma. Okay. Carrot, mahindi, hizo. Mm. Avocado, na unajua avocado inaharibika haraka. So at the end of the day kwa ile kibanda ningetengeneza like 200. Yeah, profit. Pesa yote actually hata si profit, pesa mm. yote. Mm. Yeah. Okay. You know una, unajua it is not easy na siji kama umeona hapo. Umetoka kwa big mansion nyumba yenye ulikuwa umezoea kila kitu ni umezoea umetoka kwa pesa kubwa, pesa nyingi. Unaona? And then umerudi sasa kwa ku manage yanga 50 bob eh 20 bob yeah. Mm-hmm. Umetoka kupata profit ya 50,000 unapata profit ya, ya 50 so, bob ama 50 bob. Yes. Uh-huh. Yeah. So ile nyumba let's say ile nyumba nilikuwa nakata hii kunisaidia na chocho hata sikuweza kuilipa actually nilikuwa nalipa na sister na mama yangu. Walikuwa wanisaidia kulipa cause mm. pesa yote nilifanya pale kwa ile kibanda ilikuwa mm. kidogo sana. Mm-hmm. Yeah, around 1500. Mm. Yaani kawa tu ni shida juu ya shida yani shida mm. zikawa ziko nyingi. Nilizeeka nilikonda. <laughs> nilikonda nikazeeka yani nikawa sijui. Mm. After miezi tatu nikaitiwa sasa ile kazi ni wanafanya sasa hizi marketing na usisahau amoto marketer sijasomea marketing na ulipataje hiyo job hiyo hiyo job nilipewa nilipelekwa na rafiki yangu mm. mali alikuwa anafanya kwa hiyo kampuni mm. so akanipeleka kwa boss wake akaenda akamwambia akapea aka, aka boss wangu story yangu boss wake story yangu mm. sijaiona mama kama huyo yani watu kuna watu wazuri bado hata kama watu wanasemanga kuna watu wazuri hiyo mm. mama alinihurumia sana akaniambia enda uchukue watoto kwanza mali wako nitawalipia first time fee wote wawili hmm. na nitawalipia one bedroom house three months na ukuje nikupe kazi kwangu can you market alidiuliza tu hivyo nikamwambia yes kai yes hawoni angel <laughs> <laughs> yeah ni mungu that's why he said eh. mungu achange mcha wake yeah ukaendea watoto yeah mkaanza maisha yes alafu maisha ikaende ah. sawa mm-hmm. yeah So it's okay. So tukaanza hapo and now mpaka sasa hivi ndio kazi wanafanya. Uh-huh. Yeah. Na iko waje. It's okay. So iko poa. Huyo mm. mama alinipenda sana. Na kaniambia sikupatii kazi ya kuma yani ya kuja kwa ofisi kila siku ukirudi nyumbani. Mm. Nitakupea ku correct the Wow. Mtu ujui akaku, akakulipia watoto shule, akakuwekea nyu, akakulipia nyumba yes. na akakupatia kazi. Yes. Na kama ana watch sai huyo mama ungetaka kumwambia nini? Nataka kumwambia Mungu ambariki sana 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 mm. na hata anajua anamwombea kila siku. Mm-hmm. Kila siku anajua. Mm. Yeah. Na apart from kuwa ni boss wangu sasa hizi, we are good friends. We do share a lot. Mm. Yeah na najua saa hii umeanza upya yeah. na saa hii uko na reason ya kusmile yeah. but Mary mm. mwanamke yote anakutazama pale mm-hmm. kaka kuna kitu ungetaka kumwambia mm-hmm. according to lessons umelearn mm-hmm. ni nini okay mimi naweza ambia mtu mm. naweza ambia let's see like hao wanawake nasikianga wakisema ati ati bwanangu ali bwanangu atushughulikangi atukushughulikangi bwanangu alienda tafanyangi afanyangi uko na mikono yako miwili uko na akili zako usiwahi keti chini useme ati bwana ndio kila kitu unaona na sisemi wenye wako kwa mabwana sasa watoke kwa mabwana mm-hmm. i'm talking to that lady mwenye sasa amekaa 
ana mbele wala nyuma mimi walikuwa na pesa bwana kamisius na kutu pale watoto wanateseka mm. usitese watoto wako mm -hmm. amuka fanya kitu ufanya watoto wako wa smile again mm -hmm. yes because yeah. chenye nime fight sana kutoka hiyo wakati ni si kutaka ku, si kutaka kuona watoto wangu wakiteseka yeah nilijiambia mtajipa moyo nitaanza tena mm -hmm na wata wata smart tena. Mm -hmm. yeah. Okay. Yeah. Na wakati mwingine kama umeka unaona umepitia haya mambo yote, nini mm -hmm. ukupatia nguvu kwa imaisha? Kila siku ni, mm -hmm. ni ni kila siku wakati nasikia kama niko karibu ku give up, Mungu ananiongelesha. Ananiambia kama nilikutoa pale wakati ulikuwa karibu kujinyonga, hata saa hizi naweza nikaku nikakuinua. Mm -hmm. And still watoto. Mm -hmm. Saa zingine unaweza amka niseme should I give up? Lakini naona hawa watoto wananihitaji mimi. Na niliwa promise nitawafanya wa furahie tena. Mm -hmm. Yeah. Amina. Yeah. Hallelujah mlima. Yesu aliketi. Na music ulianza lini? Music nilianza kitambo sana. Let's say tangu nikiwa Sunday school nilikuwa mm -hmm. napenda sana kuimba. Mm -hmm. E, kwanza kwa ile album ya nitakutumikia ni kuna album moja. Mm -hmm. Sasa hizo na wako na album ya pili. Mm -hmm kuna songi naitwa nita ni pale pale ju pale mlimani pale ju ya mlima mm. niliandika hiyo nyimbo 2005 yeah mm -hmm. and then hizo zingine zikapita zikafuatilia zikafuatilia challenges mm. za kwenda kwa studio unaambiwa mm -hmm. kama una milioni moja utaweza ku record huku hivyo mm hivyo -hmm. but finally mm. 2016 ni record mm -hmm. yeah okay 2017 nika mm. shoot nikiwa kwanza na stress na no, kwanza nyimbo yanifanye chombo utaona vile nilikuwa nimezeka nilikuwa mpaka na hizi because now ndo nimepeana kila kitu sina kwa kwenda so my director alikuwa ananiambia so smile kidogo sasa nashindwa yeye ananiambia ni smile nini Mitatoka. wakati mm -hmm. yes wakati sana napitia zinachenya napitia mm -hmm. but you know god is faithful god is yeah. faithful yeah. Yeah. <coughs> mziki wako watu wanaweza upata wapi mziki wangu kwa youtube mm -hmm. kama mary princess mm -hmm. songs niko mm -hmm. instagram mm -hmm. mary princess mm -hmm. facebook mary princess pre mm -hmm. yeah. oh. na baba watoto kama anatazamu ungetaka kumwambia nini mimi ningetaka kumwambia nilimsamee kitambo sana lakini wale watoto wake eh hawajamsamee na sayu kisikia unasikia anga ako wapi ako tu ako na ana chochote saizi cuz last day simenye alikuwa amenipigia nayo ilikuwa reverse call so mimi nikatwe pesa ana kitu Hmm. Yeah. Na usisahau tangu tuachane ajawai hata uliza watoto wako aje. Ajawai nitumia hata 10 bob. Aje hata niuliza mnaishi wapi? Mm -hmm. Yes. Mm -hmm. So mwanaume mwenye ako pale nje amezalisha mwanamke watoto na akamwacha. Eh? Ajue hata kama waliachana na mama watoto hawana hatia. Mtu asaidie mm -hmm. watoto wake. Mm -hmm. Yes. Oh. Ndio upate baraka hapo mbele. Unajua? Mm -hmm. Unaona? Mm -hmm. Yeah if you were to go back what would you change to that to that life mm. i could see for my kids yes mm -hmm. cuz kama ningekuwa nimewasivia pesa <coughs> ama maybe ningekuwa ninge pia mimi na account yangu ina learn mm. hatu ngerudi huko mtu rudi chini sana mm -hmm. yeah. lakini above all you are a new person living Now a new, new life yes okay yes. all right yeah. asante sana miri Nyo kwa shukuru. kukuja na kushare story yako yes. yeah na watu watu kwa mnajua kama kawa venye si usifanya muende pale uh, youtube mtafute nyimbo za miri mumsupport na mseme tuko imewatu imewatuma my name is lin gugi till next time bye bye What is wrong, honey? I got scammed at the market. This wouldn't have happened if you used Gigi. Mm. Gigi is a huge online marketplace where you can buy and sell goods such as cars, smartphones, or even houses. Gigi is absolutely free. Gigi! Wow!